Ahoj Almy. Ahoj Ali. Víš, co tu dneska je? Dětský, Dětský den. den. Hurá! Hurá! Cesta pohádkovým podvorovem byl název dětského dne, který připravila základní amatérská škola za přispění Združení rodičů Starého podvorova. Organizace se ujala pohádková postava Ježi Baby v podání paní učitelky Jany Mikulicové. Milá Ježi Babo, co jste dneska tady připravili pro děti? No tak připravili jsme tady pohádkovou cestu starým podvorovem. Tuto akci jsme dělávali už před nějakými dvěma třemi lety. E, potom vlastně se to nedalo, tak jsme se k tomu teď opět vrátili. Takže máme tady devět stanovišť, na kterých jsou jednak paní učitelky a žáci pátého ročníku, kteří letos naši školu opouští, tak se toho to úkolu ujali. Mají, jsou za různé pohádkové postavy a vymysleli když si úkol, který se tam plní. No a na závěr děti dostávají odměnu, jdou vlastně celou cestu s kartičkou, kde projdou všechna stanoviště a ve školním dvoře dostanou odměnu. Dál je tady pro ně připravený skákací hrad, dokonce dva, který mají úplně zdarma a zaplatíme to my jako škola. Jak jinak, než jsme si všechna ta krásná pohádková stanoviště ve starém podvorově prošli? Potkali jsme makovou panenku a děti museli například složit obrázek. Jinde zase hádali pohádkové bytosti. Pipi dlouhá pončocho, co máš tady na starosti? Tak tady mají děti za úkol projít slalom, ale není to jenom tak ledajaký slalom, protože u toho přenáší vodu v žufánku a nesmí vylít a musí naplnit kýbl po nějakou risku, aby splněný úkol. A jakkoliv si to můžete zjednat? No, ty jsi šikovná. Já vám stojím čas. Tak a tady slalo. Na jiných stanovištích se děti museli trefit balónkem do zavěšeného koše na hračky, na dalším zase děti hádali známé písničky a někdy žáci páté třídy využili i svůj hudební um. Adame, jaké postavičky tady představujete a co tady mají děti za úkol? My tady představujeme mimo ně a máme tady úkoly, že pro malé uh, háda, hádají písničky. A já jim tady zahrou na kytaru pro starší, jim zahrou prasátko Pepinu, jestli to uhádnou. Ano, prosím. Pojďte se mne opisujte, kluci. Poznali jste to? Ano, poznali jste to. Jo. Takže teďka další. Pavlínko. Ne, to je Pavlínko. Pavlínko, tak já ti teďka tím další. Na stanovišti u Ježi Baby přiřazovali vykrajovátka k perníčkům. A jaká byla odměna? Já hloupá Ježi Baba, napekla jsem perníky a vůbec nevím, který jsem čím vykrojila. Zkus mi to prosím tě přiřadit. Jdej dál. No ty jsi šikovný. A do třetíce zavřete oči? A co se ztratilo teď? U jezinky byl asi nejtěžší úkol, protože se tam vytvořila fronta. Jezinko, jezinko, co tady mají děti dneska za úkol? Tak, každý smolíček, pacholíček má za úkol najít klíček, ztracený od mé bedničky, od mé truhličky, kde já mám lektvary a kvůli lektvarům teď nemůžu čarovat. Takže smolíčci mě tady pomáhají najít správný klíč. Najít takový klíč, to je ukrutně těžký úkol, když musíte sahat do neznáma a číhají na vás různá nebezpečí v podobě kožešiny, mouky nebo slámy. Tak, ty mě sundáš řetěz. Tady z toho to musíš sundat řetě, z toho to. Tak, a nejmenší otevře truhličku, pojď nech ten nejmenšího, ať každý něco, pojď ní otevře truhličku, pojď nahoru, tady, tak to, tak to, tady, tak to, tady. No, otevři nahoru, 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 je. Yeah. Tak za odměnu, že jste to otevřeli, si můžete vzít. Dobrý den, vítám vás na stanovišti u Pata a Mata. Dejte mi prosím kartičku. Nebezpečným úkolem bylo také zatloukání hřebíku na stanovišti u pata a mata a tak tento úkol probíhal pod dozorem rodičů. Umět zatlouc hřebík, tak to je vele důležitá mise. 
Na závěr se všichni těšili na pořádnou párty na skákacím hradu. A na závěr bych chtěla všem dětem popřát, aby každý jejich den byl pohádkový.